哈喽，大家好，我是龚玲。今天是我们来西安游玩的第二天，现在是北京时间三月二十一日早上十点钟，我们点了早餐。我这边是生煎小笼包加豆浆，我老婆这边是秘制葱油拌面和特色猪肉小笼包。因为有优惠券，所以说才花到三点七元。吃起来还是很不错的，这个包子也特别香，我差不多能一口一个。这期游戏视频本来计划是昨天晚上做出来发布，但是到酒店后发现酒店空调无法送风，又浪费了一个小时重新找酒店，再加上我感冒状态不好，所以说只能先睡觉，等早上起来再做。现在已经做好，正在发布，但是你们可以看到这网速有多慢啊，上传速度一点二兆每秒，我一个视频一点五 G。发布好几个平台，差不多要发布三四个小时。现在我们来的地方是陕西历史博物馆，这个博物馆特别热门，几乎天天爆满，想来的话预约都预约不到。还好我们运气比较好，抢了很久的票，终于抢到了。你们看这里边的人是不是很多？但是这对于西安来说，这只是淡季。游览博物馆不是靠看，要靠听，要听文物背后的历史。所以说最好还是请一个讲解员，三百元可以请到一个，但是可以和其他游客团购，十名游客。平均的话就一人三十元就可以。我们耳朵上都会戴一个这样的耳机，讲解员就会给我们讲解，讲解这些文物背后的故事。哦，对了，门票是免费的，所以说人会特别多，里面的文物也特别多，真的看得我眼花缭乱。我只是拍摄了一小部分，还有更多的内容，希望兄弟们可以自己去游览。这是十二生肖。这些小人的面部表情都是不一样的，手势也是不一样的，真的非常震撼。在博物馆转悠了两个小时左右，真的是累趴了。现在出来吃点小吃。我老婆吃的这个好像是蜜枣增高，我还没拍摄呢，她可干完了。我尝了一小口，确实非常好吃。就是糯叽叽的那种口感，糯米吧，应该是。嗯嗯。我吃的这个是鸡蛋牛肉饼。嗯嗯，好吃。好吃吗？有点好脆，有点像肉夹馍的感觉。这肉夹馍好吃。看看那个。价格不贵，但具体多少钱我忘了。吃完睡了一会儿，现在到晚上又要出来吃晚饭了。旅游嘛，就是吃喝玩，来尝一下陕菜馆里面的陕菜好不好吃。这是上的第一个菜，叫关中待客菜，里面的东西还是很丰富的。这是冬瓜、豆腐、肉片、肉丸、白菜，加一块豆腐尝尝。非常的有味道，感觉挺好吃的。豆腐里边全是汤汁的味道，一咬下去，满嘴留香。这个是臊子面，这是古城葫芦鸡，它旁边的这个是脆皮沙拉茄子。服务员建议我们趁热把它干掉，要不然凉了口感就不好。吃了一口，真的绝了。外面酥酥脆脆的，里面还有沙拉酱，酸甜可口。一口下去，好几种味道。这个是青笋木耳炒蘑菇，这个这个这个这个我巨爱吃，蒜蓉粉丝生焗虾，我就很喜欢吃粉丝、粉条之类的东西。现在我准备吃的是京酱肉丝，先拿一张热饼出来，把它摊平放在手掌上，然后再把里脊肉夹在热饼上，再加一些黄瓜条、胡萝卜条、葱条，用饼把这四种条给它包裹住，然后往嘴里一送，又是一口下去，好几种味道，啊，我的乖乖，口水都流出来了。不出所料又干完了，战斗力还行。这一桌的价格一百四十八。
。昨天大唐不夜城玩了一半没玩完，今天再把剩下的一半游览完。对的不错，那咱们再来一首，来一首《故人西辞黄鹤楼》。忽如一夜春风来